，不好意思啊。我有强迫症，不喜欢屋子太乱。看来我得经常请你来我家做客。心情好点了？正在努力。小璇说你的设计很棒，坦白说，我也不懂。不过我看得出来，这才是你真正喜欢做的事情。现在既然已经没有喜欢的人了，那不如就做一些自己喜欢的事情吧。你这算是安慰我吗？从某种意义上来说，是的。这个世界上很多人都可能有同理心，但是真正意义上的感同身受，基本不存在。与其毫无意义的安慰，我更喜欢实际一点的建议。你们做医生的都这样吗？都这么理智？好好考虑一下我的建议吧。哦，对了。这些灵感都是源自于你的猫吗？你还记得呢，我给你看看。嗯，怎么样，可爱吧？嗯。他陪了我十三年，太辛苦了，所以就被召回喵星了。所以你是用这种方法让他回到你身边吗？对啊，但有的时候也觉得对不起夏秋。感觉像是拿他在卖钱。不，你是把他带给你的快乐传播给了别人。你真的这么想？嗯。而且肯定，已经有人因为他而得到快乐了。谢谢。家喵主子是什么猫啊？叫什么名字啊？宁为南，宁为玄，从大街上捡来的。为什么叫这个名字啊？因为养它是很为难我的一件事。那你不喜欢猫，你怎么还养猫啊？我也没那么喜欢我妹妹，不还是要养它？啊，对了。还得谢谢宁大夫的服装赞助，已经洗好了。嗯，好，正好我有事，也就先走了。嗯，嗯。哦，对了，后天记得过来拆线。好。嗯。这个宁大夫怎么怪怪的？建议换舒适的内衣，不容易压迫胸部，特别是海绵款，健康比 size 更重要。这是郑丁丁，我哥的朋友。你好，你好。牛一姐还有女性朋友，还这么漂亮。你们怎么认识的呀？嗯，我是宁医生的病人。哦，可以呀、啊，小姐姐，学会近水楼台了。能不能别看见美女就来劲啊？我跟你说，丁丁可是我哥和我的朋友，你别打歪主意啊。哪能呢？我是那种人吗？对吧？既然是你们的朋友，那就是我高人的朋友。来。以后多多关照。丁丁家好看的呢，不需要你的关照。整形医生在他眼里，所有女人都得动刀子。胡说！我看你就不用吗？真的吗？在你眼里这么完美吗？不是，主要是你这个长相，我实在是无能为力。<笑>哎，别闹，开车呢！别闹，别闹，危险！哎，你说去 shopping 就是买这些？对呀、啊，明天猫咪咖啡馆就要开业了。哎，今天只是采购了一部分装备，谢谢你啊，丁丁姐。要不是你的话，我肯定挑花眼了。别的不敢说，重用品我最熟了
，每天宠物展我都去。你这么喜欢设计宠物玩具，为什么不自己开工作室啊？工作室我哪开得了啊？可以啊，我觉得你做的很好啊。而且你现在都辞职了，难道不想做点自己喜欢做的事情吗？这样吧，我在我的喵主子游乐场旁边给你留出一个地方做工作室，也可以给你提供灵感。好啊，那我好好考虑考虑。哎，就这么说定了。你要是不来的话，那个地方留着也是留着。刘一璇，我正式通知你啊，以后这种事千万别找我了。你看，这都抖成啥了都，不知道的人还以为我得了帕金森。我明天还有一台削骨手术，我要是给人家做坏了，你得负全责，你知道吗你？你要是把人宠坏了，娶回家就行了。反正你也喜欢满脸玻尿酸的女人。我再跟你说一遍啊，说归说，不准侮辱我职业。什么？我还……啊，我肚子饿了，我想吃糯米团子。那你自己买去吧。嗯。我去吧。你就是官人一派来整我的，啊！走吧。给。好可爱，当你男朋友也挺不容易的。他不是我男朋友，虽然我也想，我从小就喜欢他，但是他跟我哥一样，都把我当小孩儿，所以我就找各种理由欺负他，这样他才能记住我。那他知道吗？不知道吧？就算我站在他面前跟他告白，他也不会相信的。不过没关系，我已经长大了，我肯定能把他追到手的。我真羡慕你。可以勇敢的追求自己的感情，为什么不能啊？喜欢一个人又没有错。你觉得我哥就是那个给你做手术的宁达教授怎么样？他挺好的，医术高超，对病人也耐心。我不是说这个，我是说，就是他作为一个男人，算不算有魅力的？有吧，我觉得他挺暖的。也会为别人着想，虽然看起来挺冷的，但其实还是一个很热心、很细心的一个人。你竟然会觉得他很暖？对啊，挺暖的。嗯，那既然这样，你愿不愿意做他女朋友啊？哎，哎呀，你别看我哥很受欢迎的样子，他都二十九了，一次恋爱都没有谈过。是吗？可能是眼光高吧。你是。也不是、啊，他喜欢的其实很简单，喜欢坦率、真诚、不做作的女孩，不喜欢化浓妆的，不喜欢穿高跟鞋的，不喜欢看偶像剧的，不喜欢喜欢吃葱烧猪肉的。以后我可都见这么多面了，可以谈恋爱了。这不是可不可以的问题，我才刚分手，还不想开始下一段感情。没事，这样吧，你要是想谈恋爱的话，第一个考虑我哥行不行，好不好？嗯，好，老哥。